എല്ലാ കലാ സ്നേഹികൾക്കും ആറ്റും ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിജിനി ഡോമിനിക് ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ല ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല എന്നാലും ആറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും പലരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ആർട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും കുറച്ച് സംശയത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആർട്ട് പഠിക്കാൻ പോകാൻ എല്ലാവരും എപ്പോഴും രണ്ടു വട്ടം ഒന്ന് ആലോചിക്കും അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും പേരൻസ് അത്രയും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികളെ ആർട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വരാൻ പലരും എപ്പോഴും വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് വലിയ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ആർട്ട് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ്ങിനോ മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ജോലി കിട്ടുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് പലർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അടിത്തറ കിട്ടാൻ വളരെ സഹായമാണ് നമ്മളിനി എത്ര കഴിവുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും തിയറി പാട്ടും കൂടി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കലയുടെ വളർച്ചയെ വളരെയധികം സഹായിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഏത് കോളേജിലാണ് ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് എവിടെയാണ് ഏതൊക്കെ തരം ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജാണ് ഉള്ളത് കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് തിരുവനന്തപുരം രാജാരിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് മാവേലിക്കര കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് തൃശ്ശൂർ ഈ മൂന്ന് കോളേജിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റാണുള്ളത് അതായത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലും നാൽപ്പത് സീറ്റ് മാവേലിക്കര കോളേജിലും നാൽപ്പത് സീറ്റ് തൃശ്ശൂർ കോളേജിലും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കേരള സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കൊറോണ കാരണം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അവർ വിളിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് വിളിക്കും എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൽ മൂന്ന് പേപ്പറാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഴ്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അത് പിന്നീടായിരിക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ റിട്ടേൺ എക്സാമിന് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റഡിയും രണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ഡ്രോയിങ്ങും ലൈഫ് സ്റ്റഡിയിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മോഡലിന് നിങ്ങൾ നോക്കി വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മീഡിയം ആണെന്നുള്ളത് അവർ പറയും ആ മീഡിയം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ അതായത് ക്രിയേറ്റീവ് ഡ്രോയിങ് ക്രിയേറ്റീവ് ഡ്രോയിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചും കോഴ്സിനെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സൈറ്റിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ തരാൻ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൈറ്റുകൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അഡ്മിഷനൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മിസ്സാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമ് അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി എൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു